ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சக்திஷ் சேனல் இங்கே நம்ம சேனலில் ஒரு சிம்பிளான லன்ச் மெனு தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப குயிக்காக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் லன்ச் மெனு இது எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல சப்பாத்தி செய்ய போகிறேன் சப்பாத்திக்கு வந்து முதல்ல மாவு பிணைஞ்சிக்கலாம் நான் ரெகுலராகவே இந்த மிக்சர் ஸ்டாண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணி தாங்க மாவு பிசைவேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க உப்பும் தண்ணி சேர்த்து பிணைஞ்சிட வேண்டியதான் ரெண்டு கப் மாவுக்கு ஒரு கப் தண்ணி இதுதான் சப்பாத்தி மாவுக்கான ப்ரப்போஷன் நாம் இனிஷியலி ஸ்பீட் கம்மியாக வச்சு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஸ்பீடு ஜாஸ்தியாக வச்சு மீதி தண்ணியாக சேர்த்து பிணைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறேன் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு சப்பாத்தி மாவு பாருங்க சூப்பராக பிசைஞ்சாச்சு இந்த மாவை மூடி வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம கிரேவி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இன்றைக்கி காளான் குழம்பு செய்ய போகிறேன் காளான் குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நாலாம் நறுக்கி மிக்சியில் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் சுதட்டு அரைக்கும் போது நல்லா ஈஸியாக அரைச்சிடலாம் அஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டு இதை வந்து நறுக்கிட்டு சேர்த்தா ஈஸியாக மிஞ்சிடும் பூண்டு சேர்த்துட்டு நாலு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை சூப்பராக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்ல மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க சூப்பராக அரைச்சாச்சு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போது நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ அளவுக்கு காளான் எடுத்துக்கேன் ஒரு பேக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பேக்கெட் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துருக்கேன் காளானை நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி நாலு நாளாக நறுக்கிக்கணும் ரொம்ப பொடியாக நறுக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம குழம்புல விட்டு கொதிக்கும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது சின்னதாக ஆகிடும் அதனால் நாளாக நறுக்கிக்கலாம் எல்லா காளானையும் நறுக்கியாச்சு இப்போது நல்ல ஒரு அகலமான பெரிய கடாயாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா காளான் வந்து ரொம்ப நிறைய குவான்டிட்டியாக இருக்கும் ஆனால் சமைச்சப்பறம் ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அதனால் பெரிய கடாயாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வெறுமனு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை வெங்காயம் தக்காளி மசாலா இருக்கு அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த மசாலாவை சேர்த்துருங்க இப்போ சூப்பராக இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு தனியாக நல்லா வணங்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வணங்கணும் இது கம்ப்ளீட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் இதில் மித்த மசாலாலாம் சேர்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா காரத்துக்கு மிளகு தூளும் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ மிளகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா இந்த ட்ரை மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டுடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி நறுக்கி வச்சுருக்க மஷ்ரூம்ஸை மசாலாவோடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இது கலந்து விட்டால் கூட பெரட்னா மாதிரி தான் இருக்கும் மஷ்ரூமோட குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்க மாதிரியும் மசாலாவோட குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதை நல்லா கவர் பண்ணி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 
கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதை கவர் பண்ணி ஒரு லோ ஃப்ளேமில் சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்த ஐட்டம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சமாக சாதம் இருக்குது அதில் தயிர் சாதம் தாளிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த சாதத்தை ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ஓவனில் சூடு பண்ணி வைக்க போகிறேன் சாதம் சூடாகிறதுக்குள்ளே ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் நல்லா சூடானதும் அதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு லைட்டாக கலர் மாறணும் கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குனா இஞ்சி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு வர மிளகாவை கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க ஈவன் பச்சை மிளகா கூட நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடுங்க இப்போது சாதம் நல்லா சூடாக இருக்குது இந்த சாதம் நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மசித்து விட்டுடுங்க சூடாக இருக்கும்போதே நல்லா மசிக்க முடியும் அதனால் நல்லா மசித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம மசித்து வச்ச சாதத்தில் தாளிப்பை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தயிர் நல்லா கழந்துட்டு கட்டி இல்லாத தயிராக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கழந்து விட்டுடுங்க ரைஸும் அந்த தயிரையும் அவ்வளோதான் சூப்பரான தயிர் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓ ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக தண்ணி வந்திருக்கு நல்ல தண்ணி விட்டுருக்கு ஆனாலும் க்ரன்ச்சினஸ் இருக்குது காளானில் இது உப்பு சேர்த்துருந்தீங்கன்னா அதோடய க்ரன்ச்சினஸ் போயிடும் அதனால் எப்பயுமே காளான் சமைக்கும் போது கடைசியாக தான் உப்பு சேர்க்கணும் இப்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஒரு மனம் கிடைக்கும் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பில்லை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க கடைசியாக இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி இதுவே சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படியே கலந்து இறக்கிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் சூப்பரான காளான் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க செம கன்சிஸ்டன்சி சப்பாத்திக்கு ரைஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்து சப்பாத்தி சுட்டு எடுக்க வேண்டிதான் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டு வேக விட்டுடுங்க அவ்வளோதான் சூப்பராக சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லா மாவுலையும் சப்பாத்தி செஞ்சு எடுத்துட வேண்டியதுதான் இப்போ லஞ்சை சர்வ் பண்ண போகிறேன் முதல்ல காளான் குழம்பு சூப்பரான தயிர் சாதம் கூடவே சாஃப்டான சப்பாத்தி கொஞ்சமாக ஸ்லைஸ்ட் ஆனியன் தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்க ஊறுகா
இதுதான் இன்னைக்கு எங்களோட லஞ்ச் ரொம்பவே குயிக்காக ஈஸியாக சிம்பிளான ஒரு லஞ்ச் மெனு தான் இது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம்